ఈ సెషన్ లో ప్రాజెక్ట్ ఫ్లో చూద్దాం సో ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అండి ది అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ సో కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి మనం సీక్వెల్ సర్వర్ ఐదు ఆన్ ప్రమ్ సీక్వెల్ గానీ లేకపోతే అజూర్ సీక్వెల్ గానీ ఏదో ఒకటి తీసుకుని అక్కడ బల్క్ ఆఫ్ టేబుల్స్ డేటా తీసుకున్నాం ఆ డేటాని మనం అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి క్లౌడ్ కి డేటా ఎలా మూవ్మెంట్ చేస్తామో చూద్దామండి అంటే క్లౌడ్ కి డేటా ఎలా మూవ్మెంట్ ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం ఈ మూవ్మెంట్ జరిగిన ప్రాసెస్ లో సో ఫస్ట్ మనము ఏదైనా ఒక టార్గెట్ సోర్స్ నుంచి టార్గెట్ కి డేటా అనేది మూవ్మెంట్ చేసి సో అక్కడ నుంచి మనం ఇక్కడ అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీలో డేటా ఫ్లోస్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేద్దాం రైట్ ఫ్లోస్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి అందులో మనం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అప్లై చేయాలండి సో డిపెండ్స్ అప్ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి డేటా అనేది మనం హ్యాండిల్ చేయాల్సి వస్తుంది ఫైనల్ గా ఏదైతే మనకు కావాల్సిన వాంటెడ్ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ డేటాని మనము ఫైనల్ గా మన టార్గెట్ అజూర్ సినాప్స్ మెయింటైన్ చేద్దాం అజూర్ సినాప్స్ అనేది ఒక డేటా వేర్ హౌస్ ఈ డేటా వేర్ హౌస్ లోకి డేటా అనేది మూవ్మెంట్ చేస్తామండి రైట్ సో ఎప్పుడైతే మీకు టార్గెట్ సినాప్స్ లో డేటా వెళ్తుందో ఆ తర్వాత మీకు పవర్ బి పవర్ బి ఏ టీమ్ వస్తుంది అక్కడి నుంచి మనకు రిపోర్ట్స్ అనేది జనరేట్ చేసుకోవచ్చు రైట్ అక్కడి నుంచి క్లయింట్ డేటా అనేది చూడడం రైట్ డౌన్లోడ్ చేయడం విజువలైజేషన్ చేయడం జరుగుతుందండి ఓకే రైట్ ఒకసారి ప్రాజెక్ట్ లో చూద్దాం రైట్ సో బిఫోర్ దాట్ మనకు బిఫోర్ దాట్ ఏంటంటే సో రియల్ టైమ్ లో మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డొమైన్స్ ఉంటాయండి ఓకే మనకు హెల్త్ కేర్ తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్ ఓకే తర్వాత బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఇలా డిఫరెంట్ ఈ కామర్స్ రైట్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డొమైన్స్ ఉంటాయి డొమైన్స్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అనేవి మనకు డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అండి ఓకే రైట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆన్ ప్రేమ్ ఉంది అనుకున్నాం ఆర్ఎల్స్ మీ యొక్క సోర్స్ ఉంది అనుకున్నాం ఏదైనా తీసుకున్నాం ఐదర్ ఆన్ ప్రేమ్ ఆర్ మన అజూర్ సీక్వెల్ రైట్ ఆన్ ప్రేమ్ ఆర్ అజూర్ సీక్వెల్ తీసేసుకొని సో ఇక్కడ మనకు సీక్వెల్ సర్వర్ అజూర్ ఏదైనా కావాలి రైట్ ఇది మన మీ యొక్క సోర్స్ రైట్ సింపుల్ గా సోర్స్ అని స్పెసిఫై చేస్తాను ఓకే సోర్స్ ఇక్కడ మీ డేటా ఉంది రైట్ ఇక్కడ మీ డేటా ఉంది సో ఈ డేటాని మనం ఏం చేస్తామంటే క్లౌడ్ లోకి డేటా అనేది మూవ్మెంట్ చేస్తాం అండి రైట్ మైగ్రేట్ చేసేస్తాం ఓకే సో ఇది వచ్చేసి క్లౌడ్ ఈ డేటా మన క్లౌడ్ కి మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనం ఏడిఎఫ్ తీసుకుంటాం అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ ఓకే ఈ అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి మనం డేటా అనేది సోర్స్ నుంచి డేటాని రీడ్ చేసి టార్గెట్ లోకి రైట్ చేస్తాం ఓకే టార్గెట్ లోకి రైట్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ నుంచి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సో సీ సోర్స్ ఉంది రైట్ సీక్వెల్ బల్క్ అప్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాను ఓకే ఈ డేటాని మనము ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా రియల్ టైమ్ లో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఐదర్ మీకు స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ వస్తుంది లేదా అజూర్ డేటా లేక్ జన్ వన్ ఆర్ జన్ టూ ఏదైనా వస్తుందండి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మీ యొక్క డేటా లేక్ అనుకున్నాం అజూర్ డేటా లేక్ స్టోరేజ్ అనుకున్నాం స్టోరేజ్ అనుకుంటాం జెన్ టూ ఆర్ నార్మల్ బ్లాక్ రైట్ ఈ స్టోరేజ్ మనం ఎప్పుడు చూస్తుంది ఫ్రీక్వెంట్ గా బ్లాక్ స్టోరేజెస్ తీసుకొని అక్కడ డేటా అనేది కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేసుకొని మనం అక్కడ కంటైనర్ లో క్రియేట్ చేసేసిన తర్వాత డేటా అనేది పైప్ లైన్స్ నుంచి రీచ్ చేయడం రైట్ బిఫోర్ ద డేటా సెట్స్ క్రియేట్ చేసి పైప్ లైన్స్ నుంచి డేటాని సోర్స్ నుంచి డేటాని రీచ్ చేయడం బై యూజింగ్ డేటా సెట్స్ కాన్సెప్ట్ తో రైట్ టార్గెట్ లోకి రైట్ చేయడం ప్రాసెస్ చూసాం విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్ రైట్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్ ఓకే రైట్ సో ఇలా స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో ఉన్న డేటాని 
రైట్ ఇక్కడ లేయర్స్ వస్తాయండి మల్టిపుల్ లేయర్స్ మళ్ళీ మాట్లాడదాం ఓకే సో ఈ డేటాని ఈ డేటాని మనం ఏం చేస్తామంటే ఓకే ఇక్కడ లేయర్స్ వస్తాయి స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ లో మల్టిపుల్ లేయర్స్ వస్తాయి సో ఈ లేయర్స్ లో ఉన్న డేటాని మనం ఈ జనరల్ గా డేటా వన్స్ రా డేటా ప్రీ ప్రాసెస్ డేటా ప్రాసెస్ డేటా అని చెప్పేసి ప్రాజెక్ట్ లో మెయింటైన్ చేస్తారండి ఓకే రా డేటా అంటే మీ ఆన్ ప్రమ్ నుంచి ఆర్ అజు సీక్వెల్ నుంచి డేటా ఏదైతే ఉందో బల్క్ గా డేటాను లోడ్ చేస్తారు ఇనిషియల్ గా రా డేటాలోకి మళ్ళీ ఇంకొక డయాగ్రామ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ డేటాని రా డేటాలో నుంచి నెక్స్ట్ ప్రీ ప్రాసెస్ లేయర్ అంటుంది సెకండ్ లేయర్ అనమాట ఫస్ట్ లేయర్ రా డేటా సెకండ్ లేయర్ ప్రీ ప్రాసెస్ డేటా థర్డ్ లేయర్ వచ్చేసి ప్రాసెస్ డేటా అని ఇలా లేయర్స్ ఉంటాయి డిపెండ్స్ మన ప్రాజెక్ట్ స్కోప్ ని బట్టి లేయర్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు రైట్ ఎలా అయితే త్రీ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎన్ టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా అయితే ఫాలో అవుతారో ఇక్కడ కూడా లేయర్స్ వైజ్ గా వస్తుంది అనమాట ఇనిషియల్ గా రా డేటాలో బల్క్ డేటా ఉంటుంది ఓకే ఆ అందులో ఉన్న డేటాని రైట్ రా డేటాలో ఉన్న డేటా ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ప్రాజెక్ట్ లో సో ప్రాసెస్ డేటాలోకి డేటాని మూవ్ చేసే ముందు ఉన్న డేటాలో రా డేటాలో ఏమైనా డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అని మళ్ళీ చెక్స్ రైట్ ఇవంతా డేటా క్వాలిటీ డేటా క్వాలిటీ చెక్స్ అన్ని పర్ఫామ్ చేసేసి ప్రాసెస్ డేటాలోకి పంపిస్తారండి ప్రాసెస్ డేటా లేయర్ లోకి మూవ్ చేస్తారు అక్కడి నుంచి ప్రాసెస్ డేటాలోంచి రైట్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్ అని బట్టి రైట్ అంటే మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ని జాయిన్ చేయడం రైట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడం ఇవన్నీ జరుగుతుంది ఓకే ఆ డేటాని ఫైనల్ గా ప్రాసెస్ లేయర్ లో పంపిస్తారు ప్రీ ప్రాసెస్ లేయర్ నుంచి ప్రాసెస్ లేయర్ పంపిస్తారు రైట్ ఆ ప్రాసెస్ లేయర్ నుంచి రైట్ మీకు వాంటెడ్ డేటా ఏదైతే ఉందో రైట్ కావాల్సిన డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాని మీకు సినాప్స్ లోకి డేటా మూవ్మెంట్ అనేది జరుగుతుందండి ఇది జనరల్ గా హై లెవెల్లో జరిగేది ఇన్ డీటెయిల్ గా ఇంకా డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఉన్న డేటాని సో ఎలా ఈ రైట్ డేటా అంతా వచ్చేస్తుంది మనకి స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో ఓకే ఈ వచ్చిన డేటాని మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే అజూర్ డేటా ఫ్లోస్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి ఏడిఎఫ్ లోనే ఏడిఎఫ్ లోనే అజూర్ డేటా ఫ్లోస్ ఓకే ఈ అజూర్ డేటా ఫ్లోస్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకొని ఓకే సో ఇక్కడ లేయర్స్ వస్తాయండి ఈ స్టోరేజెస్ లో అర్జెంటు లో లేయర్స్ వస్తాయి ఒక్క లేయర్ నుంచి డేటా ఫ్లోస్ నుంచి ఈ లేయర్స్ ని రీచ్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ రీఎట్ చేయడం డూప్లికేట్స్ ని అవాయిడ్ చేయడం నల్ వాల్యూస్ తీసేయడం డేటా క్వాలిటీ చెక్ చేయడం రైట్ డేటాని ఒక లేయర్ నుంచి ఇంకో లేయర్ డేటా మూవ్మెంట్ చేయడం అంతా మనకు డేటా ఫ్లోస్ నుంచే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది రైట్ ఇది ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ లో ప్రాజెక్ట్ లో ఈ డేటా ఫ్లోస్ లో ఎలాంటి కాన్సెప్ట్స్ అయితే మనం చేస్తున్నామో రైట్ ఏ థింగ్స్ అయితే చేస్తున్నామో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డేటా ఫ్లోస్ కాన్సెప్ట్ లో బదులు మనకు ఇక్కడ డేటా బ్రిక్స్ విత్ పైస్ పార్క్ వస్తుంది ఓకే అది నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ చేద్దాం రైట్ సో ఫైనల్ గా ఇక్కడ నుంచి ఈ అజూర్ డేటా ఫ్లోస్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో ఉన్న మల్టిపుల్ లేయర్స్ హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట రైట్ క్వాలిటీ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో మీకు క్వాలిటీ డేటా ఏదైతే ఉంటుందో ఆ క్వాలిటీ డేటాని ఓకే ఆ క్వాలిటీ డేటాని మనం ఫైనల్ గా సినాప్స్ మెయింటైన్ చేస్తామండి అజూర్ సినాప్స్ అని ఉంటుంది సేమ్ మీకు ఒక సీక్వెల్ లానే ఉంటుంది చూడడానికి రైట్ కాకపోతే ఇది డేటా వేర్ హౌస్ అజూర్ సినాప్స్ అనాలిటిక్స్ ఓకే ఇప్పుడు వరకు మనం డిస్కస్ చేయలేదు నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ లోనే డైరెక్ట్ గా డిస్కస్ చేద్దాం అజూర్ సినాప్స్ ఎలా ఉంటుంది అని చూద్దాం మనసు లాగిన్ అయిపోయి రైట్ ఈ డేటా అనేది మీ టార్గెట్ లోకి డేటాను రైట్ చేయడం జరుగుతుంది అంట ఓకే సో ఇక్కడ తర్వాత ఇక్కడ తర్వాత మనకు విత్ దెల్ఫ్ ఆఫ్ పవర్ బిఐ కాన్సెప్ట్స్ యూజ్ చేసుకొని మనకు ఇక్కడ రిపోర్ట్స్ అనేవి జనరేట్ చేసుకోవచ్చు అండి రైట్ ఇక్కడ మీకు పవర్ బిఐ అనుకోండి రైట్ ఆఫ్టర్ ద క్లౌడ్ అండి క్లౌడ్ లో ఇన్క్లూడ్ చేయట్లేదు నేను పవర్ బిఐ రైట్ సో సినాప్స్ తర్వాత మీకు డేటాని రిపోర్ట్స్ ఇది ఒక రిపోర్టింగ్ జనరేట్ టూల్ అనుకోవచ్చు పవర్ బిఐ యూజ్ చేసుకొని రైట్ ఇందులో మనకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ స్కోప్ ఉంటుంది అండి పవర్ బిఐ లోనే సపరేట్ పవర్ బిఐ టీమ్ ఉంటుంది ఈ సపరేట్ పవర్ బిఐ టీమ్ ఏం చేస్తారంటే డేటాని వన్స్ జనరేట్ డేటా డేటాని జనరేట్ చేయడం విజువలైజేషన్ వాళ్ళు చూసుకుంటారంటే ఓకే రైట్ ఇది హై లెవెల్ డిజైన్ ఇది సింపుల్ గా హై లెవెల్ డిజైన్ రైట్ సో ఇన్ డెప్త్ గా మళ్ళీ అసలు 
బ్లాక్ స్టోరేజ్ లో ఎలా లేయర్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం ఎలా జరుగుతుంది కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే ఇది మనకు సింపుల్ గా ఒక హై లెవెల్ లో ఉంటే ప్రాసెస్ ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా కామన్ గా చేసే ప్రాసెస్ ఇది డేటా ప్లస్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసుకుని డేటా అనేది సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ డేటా ఎలా మూవ్మెంట్ చేస్తాం జరిగే సింపుల్ ప్రాసెస్ రైట్ ఓకే ఒక డాక్యుమెంట్ తీసుకుని ప్రాజెక్ట్ కి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓకే రైట్ ఇక్కడ అంతా ఓకే బట్ మనకు కంట్రోల్ సెట్ అని డిజైన్ కొంచెం మళ్ళీ ఇక్కడ అయిపోయి ఇన్ డెప్త్ డిజైన్ మాట్లాడతాం రైట్ ఇక్కడ సో ఎగ్జైన్ మళ్ళీ క్లౌడ్ తీసుకుంటాను సో ప్రీవియస్ మనము ఏం డిస్కస్ చేసాం యాజ్ పర్ దిస్ డైగ్రామ్ మనకు సో సోర్స్ మనకు సీక్వెల్ ఇది మెయింటైన్ చేస్తున్నాం అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా వచ్చే డేటాని మనం స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో మనం మూవ్మెంట్ చేసాం కదండి ప్రీవియస్ ల్యాబ్ లో చూసాం రైట్ సో బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మల్టిపుల్ లేయర్స్ మెయింటైన్ చేస్తాం అంటే రైట్ మల్టిపుల్ లేయర్స్ మీన్స్ ఇక్కడ కంటైనర్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటాం ఓకే సో ఇక్కడ మీకు వచ్చేసి మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ వస్తాయి ఓకే సో ఇక్కడ సో రా డేటా సో ప్రీ ప్రాసెస్ డేటా ప్రాసెస్ డేటా అనేది కామన్ గా చేసే లేయర్స్ అండి ఏ ప్రాజెక్ట్ లైన్ సరే ఓకే రా లేయర్ రా అంటే బల్క్ ఆఫ్ డేటా అనమాట రైట్ ఇందులో అంత డేటా ఉంటుంది డూప్లికేట్ డేటా ఉంటుంది నల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి రైట్ సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ డేటా ప్రాసెస్ డేటా ఓకే నెక్స్ట్ రిఫైన్డ్ డేటా అనుకోవచ్చు ప్రీ ప్రాసెస్ డేటా అనుకోవచ్చు ప్రాసెస్ డేటా అనుకోవచ్చు లేదా ప్రాసెస్ డేటా అండ్ రిఫైన్డ్ డేటా అని కూడా మెయింటైన్ చేయొచ్చు డిపెండ్స్ ఎలా అయినా లేయర్స్ అయితే మ్యాండేటరీగా ఉంటాయి ఓకే రైట్ ఇలా ఇది దెల్ఫ్ అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీతోనే మనకు డేటా అనేది మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది ఎలా మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది ఇక్కడ క్లౌడ్ లో డేటా ఎలా వస్తుంది విత్ ఎల్ఫ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ తో రైట్ విత్ ఎల్ఫ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ తోటే మీకు డేటా మీకు సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ కి డేటా అనేది మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది ఐదర్ సెల్ఫ్ హోస్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ ఆర్ ఆటో రిజర్వ్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్ యూస్ చేసుకుని డేటా అనేది మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది డిపెండ్స్ అపాన్ మీ సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ ఉంటాయి రైట్ సో ఇక్కడ ఈ ఈ రా డేటాని ప్రీ ప్రాసెస్ డేటాని సారీ ప్రాసెస్ డేటాని రిఫైన్ డేటాని రైట్ ఈ డేటా ఈ డేటాని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తామంటే ఓకే బై యూజింగ్ డేటా ఫ్లోస్ ఓకే ఇక్కడ డేటా ఫ్లోస్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి అజూర్ సారీ ఇక్కడ ఏడిఎఫ్ ఏడిఎఫ్ లో మనకు డేటా ఫ్లోస్ రైట్ డేటా ఫ్లోస్ ఈ డేటా ఫ్లోస్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసుకుని మనకు డేటా వన్ బై వన్ లేయర్ వైజ్ గా మనం చెక్ చేసుకుంటూ వస్తాం ఎలా వస్తాం డేటా ఫ్లోస్ లో మనకి అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ క్రియేట్ చేసినాక మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ లో డేటా ఫ్లోస్ క్రియేట్ చేస్తాం కదండి అక్కడ సోర్స్ అని ఉంటుంది సోర్స్ క్లిక్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రైట్ సోర్స్ అక్కడ క్లిక్ చేసినప్పుడు సోర్స్ మనం ఏం కనెక్ట్ అవుతాం ఆబ్వియస్ గా మీ బ్లాబ్ స్టోరేజ్ కనెక్ట్ అవుతాం ఆ రేడియల్ జెంట్ అందులోనే మనకు బ్లాబ్ లోనే ఏడియల్ జెంట్ ఉంది రైట్ సో అక్కడ బ్లాబ్ స్టోరేజ్ కనెక్ట్ అయిపోయి అక్కడ నుంచి ఫస్ట్ చేయాల్సిన స్టెప్ రా డేటాని డేటాని కనెక్ట్ అయిపోవడం అక్కడ నుంచి డేటాని రీచ్ చేయడం డూప్లికేట్స్ రిమూవ్ చేయడం నల్ వ్యాలిస్ చెక్ చేయడం రైట్ డేటా క్వాలిటీస్ అన్ని చెక్ చేయడం ఎంత ప్రాసెస్ త్రూ అజు డేటా ఫ్లోస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ జరుగుతాయండి ఓకే సో ఇలా సో ఇక్కడ నుంచి మన డేటా ఫ్లోస్ తోటే ఇక్కడ మన సోర్స్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది కదండి మీరు చూసారు ఓకే అక్కడ నుంచే మనం ఏ డేటా ఫ్లోస్ తోటి కనెక్ట్ అవుతాం ఓకే కనెక్ట్ అయిపోయి 
సోర్స్ కనెక్ట్ అవ్వడం క్వాలిటీస్ చెక్ చేయడం నల్ వాల్యూస్ చెక్ చేయడం ఇవంతా మనకు జరుగుతుంది రైట్ సో ఈ డేటా ఫ్లోస్ తో రీచ్ చేయడం ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ లేయర్ లోకి డేటాని మూవ్ చేస్తాం అనమాట రైట్ ఇక్కడ నుంచి రా డేటాలోంచి డేటాని రీచ్ చేసి కావాల్సిన డేటా తీసుకొని నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ డేటాలోకి పంపిస్తాం ఈ ప్రాసెస్ డేటా నుంచి కూడా డే మళ్ళీ డేటా ఫ్లోస్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ని జాయిన్ చేయడం రైట్ సో ఈ ఈ థింగ్స్ అని ఉంటాయి ఈ డీటెయిల్ గా మాట్లాడదాం మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ డేటా కావాల్సిన డేటాని మళ్ళీ రిఫైన్ డేటా లేయర్ కి మూవ్ చేస్తాం ఓకే ఈ మూవ్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే మనకు కావాల్సిన డేటా ఏదైతే ఉంటుందో ఫైనల్ డేటా ఆ డేటాని మీరు సినాప్స్ లోకి మూవ్ చేసేస్తాం మనం ఓకే అజు సినాప్స్ లోకి ఆ డేటాని మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది అజూర్ సినాప్స్ రైట్ అజూర్ సినాప్స్ లోకి డేటా అనేది మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది జనరల్ గా మనకు ఇంటర్నల్ గా జరిగే ప్రాసెస్ ఇది స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో లేయర్స్ మెయింటైన్ చేసి ఇంటర్నల్ గా మెయింటైన్ చేసే ప్రాసెస్ ఇది అయితే ఇక్కడ డిస్కస్ డిస్కస్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇన్సైడ్ రా లేయర్ లో ఇన్సైడ్ రా లేయర్ లో మనకేంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీక్వెల్ టేబుల్స్ ఇక్కడ హ్యాండిల్ చేస్తున్నామండి ఓకే ఇక్కడ వచ్చేసి మనం సీక్వెల్ హ్యాండిల్ చేస్తాం సీక్వెల్ సీక్వెల్ సర్వర్ రైట్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక ఫోర్ టేబుల్ తీసుకున్నామండి సో బల్క్ ఆఫ్ టేబుల్స్ అంటే మనం హ్యాండిల్ చేయలేం కాబట్టి ఒక ఫోర్ టేబుల్స్ తీసుకున్నాం కస్టమర్ టేబుల్ ఓకే కస్టమర్ టేబుల్ ఆర్డర్స్ టేబుల్ ఫ్రీక్వెంట్ ఇంత ముందు ఫ్రీక్వెంట్ గా ల్యాబ్స్ లో చేసిన టేబుల్స్ ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ టేబుల్స్ క్రెడిట్ టేబుల్స్ అని ఇలా టేబుల్స్ తీసుకున్నాను ఓకే బల్క్ ఆఫ్ టేబుల్స్ తీసుకున్నాను ఈ టేబుల్స్ ని మనము ఆ ఈ టేబుల్స్ లో వచ్చేసి డూప్లికేట్ డేటా ఉంటుంది నల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి రైట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఈ డేటాని అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైం తోటి ఫస్ట్ వచ్చేసి స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో డేటా మూవ్మెంట్ చేస్తాం ఓకే సో ఇది వచ్చేసి స్టోరేజ్ అకౌంట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో బ్లాక్ అనమాట రైట్ సో రా డేటా ప్రీ ప్రాసెస్ డేటా రిఫైన్ డేటా ఇలా మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఉంటాయి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనిషియల్ గా ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం ఈ కస్టమర్ టేబుల్ ఆర్డర్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఈ క్రెడిట్ టేబుల్ అన్నిటిని మనం ఏం చేస్తాం అంటే రా డేటా లోకి మూవ్మెంట్ చేస్తాం అండి తీసుకొచ్చేస్తాం ఇక్కడికి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డేటా అనేది మూవ్ చేస్తాం ఈ మూవ్ చేసే ప్రాసెస్ లో మనకేంటంటే ప్రతి టేబుల్ ప్రతి ఒక్క టేబుల్ ఇండివిజువల్ గా రావాలి రైట్ రా లేయర్ రా కంటైనర్ లోనే మనకి సబ్ కంటైనర్స్ రావాలి అంటే కస్టమర్ కి సపరేట్ కంటైనర్ ఆర్డర్ కి సపరేట్ కంటైనర్ రా రా లేయర్ లోనే రా కంటైనర్ ఇన్ సైడ్ లోపల మళ్ళీ అగైన్ కస్టమర్ లేయర్ సపరేటు కస్టమర్ ఏమంటారు కంటైనర్ సపరేటు ఆర్డర్ కంటైనర్ సపరేటు ఎంప్లాయీ కంటైనర్ సపరేటు అండ్ క్రెడిట్ కంటైనర్ సపరేట్ సపరేట్ గా రావాలి రైట్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఇన్ సైడ్ కస్టమర్ లో టేబుల్ లోనే మనకి ఏంటంటే డేటా అనేది మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఆన్ టైమ్ లో ఆ రాజు సీక్వెల్ లో డేటా అనేది ఎవ్రీడే ఫ్రీక్వెంట్ గా డేటా అనేది యాడ్ అవుతుంది అనుకుందాం అండి రైట్ ఎవ్రీడే మీ డేటా మీ యొక్క ఆన్ ప్రైమ్ నుంచి డేటా అనేది ఫ్రీక్వెంట్ గా మీ క్లయింట్ నుంచి యాడ్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం రైట్ అంటే మీకు పైప్ లైన్స్ ఎప్పుడు ట్రిగ్గర్ అవుతూనే ఉంటాయి అంటే మీ డేటా అనేది ఎవ్రీడే ఆర్ ఎవ్రీ అవర్ రైట్ మీ డేటా అనేది వస్తూనే ఉంది రైట్ వస్తూనే ఉంది ఇలా వచ్చేటప్పుడు ఏ డేకి ఆ డే వైజ్ మీకు డేటా సపరేట్ గా ఉండాలి రైట్ ఏ డేకి ఆ డే సపరేట్ డేటా ఉండాలి అంటే కస్టమర్ డేటా ఎవ్రీడే వస్తుంది ఆర్డర్స్ డేటా ఎవ్రీడే వస్తుంది ఎంప్లాయీస్ డేటా ఎవ్రీడే వస్తుంది క్రెడిట్ డేటా ఎవ్రీడే వస్తుంది అంటే ఒక కస్టమర్ టేబుల్ లోనే మనకు డే వైజ్ గా కూడా మళ్ళీ అగైన్ సబ్ కేటగిరీస్ చేయాలి రైట్ అంటే సబ్ కేటగిరీస్ చేస్తూ రావాలి అంటే ఇన్ సైడ్ మల్టిపుల్ లేయర్ మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ వస్తాయి ఓకే ఎలా అంటే ఎలా హై లెవెల్ ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది రా ఓకే రా కంటైనర్ అనుకున్నాం అండి ఈ కంటైనర్ లో కస్టమర్ టేబుల్ ఉంది రైట్ కస్టమర్ కంటైనర్ ఉంది కస్టమర్ కంటైనర్ లోనే మళ్ళీ ఇయర్ ఓకే ఇయర్ రైట్ ఇయర్ ఉంటుంది రైట్ ఇయర్ తో పాటు మనకు మంత్ ఉంటుంది మంత్ అండ్ డేట్ డేట్ వైజ్ గా ఇలా రావాలి ఏ డే వైజ్ ది ఆ డే వైజ్ డేటా సపరేట్ గా మనకు ఇలా మెయింటైన్ చేయాలి ఇలాగే చేస్తాం కూడా ఓకే ట్వంటీ ఎయిట్ ఇలా డే వైజ్ గా రావాలి రైట్ థర్టీ సో ఇలా రావాల్సి వస్తుంది రైట్ డేటా ఇలాగే వస్తుంది 
అలాగే మళ్ళీ రా డేటాలో మళ్ళీ రా డేటాలో ఆర్డర్ స్టేబుల్ అనుకోండి ఇన్ కేసు ఆర్డర్ స్టేబుల్ అనుకుంటే ఎలా రావాలి ఇక్కడ ఆర్డర్ స్టేబుల్ కూడా సపరేట్ గా రావాలి అంటే ఒక రా డేటాలోనే కస్టమర్ లోనే ప్రతి ఇయర్ ఇయర్ లో ఒక మంత్ లో థర్టీ ఆర్ థర్టీ వన్ డేస్ ఆర్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ డేటా అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి రైట్ అంటే ఎవ్రీడే డేటా మెయింటైన్ వస్తుంది కాబట్టి డేటా అనేది ఇలా మల్టిపుల్ లేయర్స్ వైజ్ గా వస్తాయండి ఓకే ఆర్డర్స్ సో ఇప్పటి వరకు క్లాసెస్ డిస్కస్ చేసుకుంది కొన్ని సింపుల్ గానే ఎక్కువ డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు కొంచెం ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే సింపుల్ తో స్టార్ట్ అయిపోయి కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా వెళ్ళిపోతుంది పర్వాలేదండి ఎందుకంటే రియల్ టైమ్ లో అలాగే ఉంటుంది అర్థమయ్యేలాగే మనం డిస్కస్ చేసుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకున్నాం ఓకే ఆర్డర్ స్టేబుల్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలాగే రైట్ సేమ్ అలాగే ఇలా వస్తాయండి ప్రతి టేబుల్ కి ఎన్ని టేబుల్స్ ఉంటే అలా ఇరవై ఇంకా డేటా వస్తుంది సో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏమవుతుంది హెవీ అయిపోతుంది అండి అలాగే ఉంటుంది కూడా సో అందుకోసం ఒకరిద్దరు ఉంటారంటే ప్రాజెక్ట్ లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్స్ ఉంటారు ఎందుకంటే ఇంత హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని ఇలా మెయింటైన్ చేయాలి రైట్ ఇలా ప్రతి టేబుల్ కి ఇలా రా డేటా స్లాష్ రా లేయర్ స్లాష్ కస్టమర్ స్లాష్ ఇయర్ మంత్ డేట్ ఇలా వస్తుందండి రైట్ ఇలా వస్తుంది ఇలా రావాలంటే కొంచెం హై లెవెల్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది మనం చేయాలి చేద్దాం రైట్ నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఇలా రా డేటాలో ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ ఈ డేటా ఫ్లూస్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి నేను ఏం చేశానంటే రా డేటాలో ఉన్న డేటాని రీచ్ చేసి అక్కడి నుంచి నేను డూప్లికేట్స్ ని అవాయిడ్ చేయడం నల్ వాల్యూస్ ని చెక్ చేయడం డేటా క్వాలిటీ పర్ఫామ్ చేయడం ఇవన్నీ చేశాను వచ్చిన డేటాని ఫైనల్ గా ప్రాసెస్ డేటాలో మూవ్ చేస్తున్నాను రైట్ ప్రాసెస్ డేటాలో మూవ్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇక్కడ కస్టమర్ టేబుల్ ఉందండి ఓకే ఫస్ట్ ఎక్కడ ఉంది సో ఇదంతా రిమూవ్ చేస్తానంటే ఎందుకంటే స్పేస్ సరిపోదు ప్లస్ టూ ఆర్డర్స్ కి ఒక టూ తీసుకొని రిమైనింగ్ కూడా ఒక టూ తీసుకుంటాను రైట్ మీరు మాత్రం ఇక్కడ హ్యూజ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా వస్తుందని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే రైట్ ఇలా రైట్ ఇలా కస్టమర్ టేబుల్ ఆర్డర్స్ టేబుల్ రైట్ ఇది రా డేటా ఇది రా కాబట్టి ఓకే ఇది ఫస్ట్ లేయర్ రైట్ సెకండ్ లేయర్ కి వచ్చేసరికి ఈ ప్రాసెస్ లేయర్ లోకి రైట్ ఈ ప్రాసెస్ లో డేటా అనే లేయర్ ఉంది కదా రైట్ ఇక్కడ మనం డేటా ఫ్లోస్ కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసి నల్ వాల్యూస్ చెక్ చేయడం డూప్లికేట్స్ అవాయిడ్ చేయడం డేటా క్వాలిటీ చెక్ చేసి ఆ వచ్చిన డేటాని ప్రాసెస్ డేటా లోకి మూవ్ చేస్తాం ఎలా మూవ్ చేస్తాం లేయర్ వైజ్ కూడా మూవ్ చేయాలి రైట్ డే డే ఏ డేది ఆ మంత్ ది ఆ ఇయర్ వైజ్ గా మళ్ళీ మూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది రైట్ ఎలా అప్పుడు ప్రాసెస్ డేటా లో ఇన్ సైడ్ కంటైనర్ హైడర్ కి సేమ్ ఫైవ్ లాగానే వస్తుంది ప్రాసెస్ టు ప్రాసెస్ టు ప్రాసెస్ టు డేటా స్లాష్ కస్టమర్ స్లాష్ ఇయర్ మంత్ రైట్ డే ఇలా రైట్ ఏ ఏ డేది ఆ మంత్ లో ఆ డేది సపరేట్ గా ప్రాసెస్ చేస్తూ వస్తాం రైట్ ప్రాసెస్ చేస్తూ వస్తాం ఇలానే ఇలా ఎవ్రీథింగ్ అన్ని అలానే వస్తుంది ఓకే ఇలాగే మీకు రా డేటాలో ప్రీ ప్రాసెస్ డేటాలో రిఫైన్ డేటాలో అన్నిట్లో ఇలాగే ఉంటుంది ఇలా వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి డేటా కావాల్సిన అంటే మల్టిపుల్ టేబుల్స్ ని జాయిన్ చేయడం రైట్ ఆ జాయిన్ చేసిన డేటాని రిఫైన్ డేటాలకు మూవ్ చేయడం అది కూడా ఇలాగే లేయర్ వైజ్ గా వస్తుంది రైట్ ఇలాగే లేయర్ వైజ్ వస్తుంది ఇది మనకు హై లెవెల్ లో మనం చేయాల్సిన థింగ్ అనమాట సినాప్స్ లోకి టార్గెట్ లోకి ఎలా వెళ్తుంది అనేది మనం తర్వాత చూద్దాం ఇదేంటంటే జస్ట్ హై లెవెల్ లో బేసిక్ మాత్రమే కాకపోతే ఇందులో ఇంకా ఆ చాలా ఇంకా డెప్త్ ఉందండి ఇంకా డెప్త్ మాట్లాడాలి ఓకే లెట్ మీ టేక్ దిస్ స్క్రీన్ షాట్ సో ప్రీవియస్ మనం కొన్ని టాస్క్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఎక్కడ కూడా మనకు ఆ టాస్క్ రిలేటెడ్ డేటా సెట్స్ మెయింటైన్ చేశాను ఆ టాస్క్ రిలేటెడ్ పైప్ లైన్ మాత్రమే సింగిల్ పైప్ లైన్ మాత్రమే మెయింటైన్ చేశాను బట్ రియల్ టైమ్ లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా సెట్స్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ రన్ టైమ్స్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పైప్ లైన్స్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా మీకు పైప్ లైన్ పారామీటర్స్ డేటా సెట్ పారామీటర్స్ ట్రిగర్స్ చాలా వస్తాయండి సో కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని చెప్పేసి ఎప్పుడు కూడా మల్టిపుల్ థింగ్స్ మనం ఎప్పుడు మెయింటైన్ చేయలేదు బట్ ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఈ ప్రాజెక్ట్ కి వచ్చేసరికి ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేటప్పుడు మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా సెట్స్ వస్తాయి రైట్ ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడానికి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అజూర్ డేటా ఫ్లోస్ వస్తాయి అండ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పైప్ లైన్స్ వస్తాయండి 
రైట్ ఒక దానికి ఒకటి లింక్ అప్ ఉంటుంది అవి స్క్రాచ్ లెవెల్ నుంచి ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం రైట్ సో ఇక్కడి వరకు ఈ హై లెవెల్ వరకు రైట్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఈ డయాగ్రామ్ లో జస్ట్ నేను మెయింటైన్ చేసింది లేయర్ వైజ్ గా మెయింటైన్ చేశాను ఇది హై లెవెల్ లో మాత్రం అండి ఇన్ డెప్త్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేటప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం క్వశ్చన్స్ అండి జస్ట్ హై లెవెల్ లో మాత్రమే అడగాలి ఇన్ డెప్త్ ఏమొస్తుంది అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసినప్పుడు మాత్రం చూపించగలను రా డేటాలో ఇనీషియల్ గా మనం కాపీ యాక్టివిటీ యూజ్ చేసుకుని టేబుల్ నుంచి ఒక ఫైల్ కి మూవ్ చేసుకుంటాం డేటా ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పైప్ లైన్స్ వస్తాయని చెప్పాను నేను ఓకే సో అందరికి ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు సింగిల్ పైప్ లైన్ చేసాం సింగిల్ డేటా ఫ్లోస్ ఒకటే చేసామని మాత్రమే ఉంది బట్ ఇక్కడ చూస్తే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ వచ్చాయి ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఈ కస్టమర్ టేబుల్ ఎస్టాబ్లిష్ అంతా అయిపోయినాక సీక్వెల్ లో ఈ రా డేటా ప్రీ ప్రాసెస్ డేటా డిఫైన్ డేటా మొత్తం స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ అకౌంట్స్ సెటప్ చేసుకుని దీనికి అంటూ ఒక పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేస్తాను ఎక్కడి నుంచి ఈ సీక్వెల్ నుంచి డేటా అనేది ఈ క్లౌడ్ కి రావడానికి ఫస్ట్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మీ యొక్క ఆన్ ప్రేమ్ ఆ రాజు సీక్వెల్ నుంచి డేటా అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డెస్టినేషన్ కి రావడానికి ఒక పైప్ లైన్ సపరేట్ ఓకేనండి పైప్ లైన్ సపరేట్ సో ఆ పైప్ లైన్ వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ ఇంత ముందు మాట్లాడుతున్నట్టు ఇక్కడ కూడా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ వస్తాయండి యాక్టివిటీస్ వస్తాయి అంటే సేమ్ అలాగే లుకప్ యాక్టివిటీ ఫరీచ్ యాక్టివిటీ గెట్ మీటర్ డేటా యాక్టివిటీ కాపీ యాక్టివిటీ కాపీ డేటా వెళ్ళి డేటాని రీడ్ చేస్తుంది రైట్ రీడ్ చేసేసి మళ్ళీ అగైన్ స్టోర్ ప్రొసీజర్ యాక్టివిటీ సక్సెస్ ఒకటి ఫెయిల్యూర్ ఒకటి రైట్ ఇలా మెయింటైన్ చేస్తాం వెబ్ యాక్టివిటీ అలర్ట్ లాజిక్ యాప్స్ నోటిఫికే నోటిఫికేషన్ రావడానికి ఒకటి ఇలా వస్తుంది రైట్ ఇదొక ఇదొక పైప్ లైన్ మళ్ళీ డేటా ఫ్లోస్ నుంచి చేయడానికి పైప్ లైన్ అంటే ఏ టేబుల్ వైజ్ గా ఆ టేబుల్ చేస్తాం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసేటప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది అంటే ఇది సింగిల్ గా ఉంటుందని నేను చెప్పను హై లెవెల్ లోనే ఉంటుంది కాంప్లికేటెడ్ గానే ఉంటుంది టైం టేక్ ఎంత తీసుకున్నా స్లోగా డెప్త్ గా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం కాకపోతే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా సెట్స్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పైప్ లైన్స్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా ఫ్లోస్ వస్తాయ